হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে শেয়ার করব চকলেট ফাজ কেকের রেসিপি নর্মাল চকলেট কেক থেকে একটু বেশি চকলেটই হয় এই চকলেট ফাজ কেকটা কিন্তু তৈরি করার প্রসেস কিন্তু অলমোস্ট সেমই আর আজকের কেকটা আমি কোনো ধরনের মেজারমেন্ট কাপ ছাড়া ইলেকট্রিক বিটার ছাড়া ওভেন ছাড়া এবং কোনো ধরনের কেক মোল্ড ছাড়াই চুলাতে একদম ঘরের জিনিসপত্র দিয়েই তৈরি করে দেখিয়েছি আশা করছি আপনাদের কাছে সহজ লাগবে তো রেসিপিতে চলে আসি এখানে একটা বাটিতে প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো আমি চেলে নিব তার জন্য চায়ের কাপের এক কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়ে নিলাম সাথে দিয়ে দিচ্ছি চা চামচের এক চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার হাফ চা চামচের একটু কম পরিমাণে লবণ আর কোয়াটার কাপ কোকো পাউডার ভালো মানের কোকো পাউডার ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন যেহেতু আমি কোনো ধরনের চকলেট ব্যবহার করছি না তাই কোকো পাউডারের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি এখানে চার টেবিল চামচের মতো কোকো পাউডার হবে সবগুলো উপকরণ সুন্দরভাবে চেলে নেওয়ার পরে একটু মিশিয়ে নিলাম এবারে এটাকে একটা পাশে রেখে দিব একটা বাটিতে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা তিনটা ডিম ভেঙে নিয়েছি সাথে দিয়ে দিলাম পনে এক কাপের মতো চিনি মিষ্টির পরিমাণ বেশি খেতে চাইলে ময়দা যতটুকু নেবেন চিনিটা তার সমান সমান দিবেন অর্থাৎ এক কাপ ময়দা নিলে এক কাপ পরিমাণই চিনি দিবেন তো যেহেতু আমি একটু হালকা মিষ্টি পছন্দ করি তাই চিনির পরিমাণটা একটু কম দিলাম এবারে ডিম আর চিনিটাকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিলাম হ্যান্ড বিটার দিয়ে এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম গলানো বাটার পনে এক কাপ পরিমাণ বাটারের বদলে এখানে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করা যাবে এক চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিলাম এবারে এই উপকরণগুলো সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিব ততক্ষণ যতক্ষণ না চিনিটা গলে যায় আর এর মধ্যে একটা সাদাটে ভাব চলে আসে পাঁচ মিনিটের মতো আমি বিট করে নিয়েছি এখন এতে আমি দিয়ে দিব শুকনো উপকরণগুলো অর্ধেকটা প্রথমে আমি মিশিয়ে নিব মিশানোর সুবিধার জন্য আমি দুইবারে শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর হ্যান্ড বিটার দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে ইলেকট্রিক বিটার আপনাদের বাসায় থাকলে আপনারা কিন্তু ইলেকট্রিক বিটার দিয়েও করতে পারেন সেক্ষেত্রে সময়টা অনেক কম লাগে তো অনেকের বাসায় ইলেকট্রিক বিটার থাকে না সেই কারণে আমি তাদের কথা মাথায় রেখেই হ্যান্ড এর কিন্তু এরকম হ্যান্ড বিটার কিন্তু বাসায় থাকে অনেকের বাসায় থাকে এটা তো হ্যান্ড বিটার দিয়েই মিক্স করে দেখালাম তো এই তো আমাদের কেক ব্যাটার একদম রেডি কনসিস্টেন্সিটা এরকম হবে আপনাদের ক্ষেত্রে যদি কেক ব্যাটারটা একটু ঘন হয় তাহলে দুই টেবিল চামচের মতো লিকুইড দুধ অথবা পানি ব্যবহার করে পারফেক্ট কনসিস্টেন্সির ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে তো আমি একটা হাড়িতে কেকটাকে বেক করব তার জন্য একটা নন স্টিকি প্যান নিয়ে আমি কিছুটা বাটার মেখে নিলাম আর উপর থেকে দুটো বাটার পেপার বিছিয়ে উপরে আরেকটু বাটার মেখে নিলাম এখন এর মধ্যে আমি কেক ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে সিলভারের যে সসপ্যান আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন যদি নন স্টিকি এরকম হাড়ি না থাকে সিলভারের বাটি অথবা সসপ্যানগুলো তো আপনারা কেকটা কিন্তু তৈরি করে নিতে পারেন তো পুরোটা ব্যাটার দিয়ে দিলাম আর উপর থেকে চামচ দিয়ে একটু সমান করে দিচ্ছি আর হাড়িটাকে দুই তিনবার ধরে একটু ট্যাপ করে দিতে হবে সেই ভিডিওটা আসলে মিস হয়ে গেছে দেখাতে পারলাম না তো আমি ঢাকনা দিয়ে দিলাম আর ঢাকনার যে কোনো ছিদ্র থাকলে সেটা বন্ধ করে দিতে হবে চুলাতে সরাসরি বসিয়ে আমি এটাকে বেক করে নিব বিশ মিনিটের জন্য চুলার আঁচটা থাকবে একদম কম তো বিশ মিনিট পরে আমি কেকটা চেক করে দেখাচ্ছি যে টুথপিকটা একদম ক্লিয়ার হয়েছে বিশ মিনিটেই আমাদের কেকটা হয়ে গেছে আর চুলার আঁচটা কিন্তু আমি প্রথমে বাড়িয়ে রেখেছিলাম যখন হাড়িটা সুন্দরভাবে গরম হয়ে যাবে তখন চুলার আঁচটাকে কমিয়ে একদম লো হিটে দিয়ে বিশ মিনিটের জন্য কেকটাকে বেক করে নিতে হবে তাহলে এই যে পিছনটাও দেখতে পাচ্ছেন একদম পারফেক্ট হয়েছে অনেক সফট আর অনেক বেশি ইয়ামি অনেক বেশি চকলেটই হয় এই চকলেট ফাস কেকটা খেতে অনেক বেশি মজার তো গরম অবস্থাতে আমি একটু আপনাদেরকে পিস করে দেখাচ্ছি তবে আপনারা চাইলে এটাকে না কেটে যদি ডেকোরেশন করতে চান সেক্ষেত্রে আগে আগে না কেটে পুরোপুরি কেকটাকে ঠান্ডা করে নেবেন আর এর উপরে চকলেট গানাস অথবা চকলেট সিরাপ অথবা যে কোনো ক্রিম দিয়ে ডেকোরেশন করে নেবেন এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সফট হয়েছে আর কতটা পারফেক্ট হয়েছে দেখতে তো এটা কিন্তু এখনই সার্ভ করতে পারবেন যদিও আমি আজকে একটু ডেকোরেশন করব হুইপিং ক্রিম দিয়ে তার জন্য একটা বাতিতে হাফ কাপ পরিমাণ হুইপিং নিয়ে আমি এটাকে বিট করে ফোম তৈরি করে নিব আমি যেহেতু মিষ্টিটা কম রাখবো তাই চিনি অ্যাড করে নিই আপনারা চাইলে এখানে তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণ পাউডার সুগার ব্যবহার করে বিট করে নেবেন যখন এরকম ফোম হয়ে আসবে হুইপিং ক্রিমটা তখন এটাকে আমি একটা পাইপিং ব্যাগে নিয়ে তারপরে একটুখানি সাজিয়ে নিব যেহেতু এটা অপশনাল সাজানোটা চকলেট ফাজ কেকে তাই আমি আর ডিটেলসে গেলাম না মোটামুটি একটুখানি আপনাদেরকে দেখালাম আর চকলেট ফাস্ট কেকটা তৈরি করে বাচ্চার স্কুলের টিফিনে তো দিতে পারেনি সে সাথে সাথে কিন্তু বিকেলের নাস্তায় এক গ্লাস দুধের সাথে দিলে পারফেক্ট নাস্তা হয়ে যায় 
আর চা কফির সাথে তো খেতে ভালো লাগেই তো পাইপিং ব্যাগে নিয়ে আমি আমার পছন্দ মতো একটি ডিজাইন করে দিচ্ছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য আর উপর থেকে একটু চেরি দিয়ে দিব এতে করে দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে তবে এটা সম্পূর্ণই অপশনাল আপনাদের ইচ্ছা হলে করবেন না ইচ্ছা হলে না করলেও হবে তো কেমন লাগলো আজকের সহজ এই চকলেট ফাস কেকের রেসিপিটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য পাশের বেল বাটনটাও অন করে দিবেন তো কথা হবে পরের পর্বে নতুন আর সহজ কোনো রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ